அனைவருக்கும் வணக்கம் கொரோனா வைரஸ் சீனால கடும் பாதிப்பை ஏற்படுத்திருக்குது சீன மக்களை ஆட்டி படைக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் அப்படி கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற சீன மக்களை இன்னொரு பக்கம் அந்த சீன அரசு பாடா படுத்துது அப்படிங்கிற செய்திகளும் நமக்கு வருது அதையெல்லாம் கேட்கும் போதும் அங்கேருந்து தப்பி வந்திருக்கிற ஒரு சில காணொலிகளை நாம் பார்க்கும் போதும் நம்ம மனம் பதபதைக்குது நண்பர்களே சீன அரசு அதிகாரிகள் மக்களை போட்டு சித்திரவதை பண்ணுறதும் அவங்கள நோயாளிகளை அடித்து துன்புறுத்துறதும் ஒரு சிலரை அடித்தே கொண்ட சம்பவங்களும் கூட வீடியோக்களாக வெளிவந்திருக்கு இந்த உண்மைகளை வெளியில் கொண்டு வர முயற்சிக்கிற பலர் காணாமல் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அவங்க நிலை என்ன அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு வரைக்கும் வெளியில் தெரியல மொத்தத்தில் அவங்க காணாமல் போயிட்டாங்க அப்படின்னு தான் தெரிய வருது அதே போல் பத்திரிகைகளுக்கும் சரி மற்ற ஊடகங்களுக்கும் சரி உரிமை கிடையாது அதனால் உண்மையை அவங்க வெளியில் கொண்டு வர முடியலை அப்படிங்கிறதும் அந்த நாட்டுடைய சூழ்நிலை இன்னொரு பக்கம் நிறைய காணொலிகளில் சீன மக்களே எங்களை ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க நாங்கள் மருத்துவமனைக்கு போனோம்னா ஒன்று இங்கே இடம் இல்லைன்னு திருப்பி அனுப்பிடுறாங்க அல்லது இந்த மருத்துவமனையில் எந்த சோதனையும் உங்களுக்கு செய்ய மாட்டோம் நீங்கள் போய் எங்கேயாவது லெட்டர் வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறதாக காணொலிகள் வெளிவந்துட்டுருக்கு அதில் சில காணொலிகள் சில ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டு இதெல்லாம் ஒரு அரசாங்கமாக மக்களே பொங்கி எழுங்க நம்ம உரிமைகளுக்காக நம்ம போராடணும் அப்படின்லாம் சில குரல் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களே அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த நாட்டில் பே பேசுனா கொன்றுவாங்க உண்மையை பேசுனா இந்த அரசாங்கம் என்னை கொன்றும் என்னை கொன்றும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆனா அடுத்த தலைமுறையை காப்பாற்றுறதுக்காக நான் பேசுறேன் அப்படின்லாம் சிலர் வந்து காணொலிகளை விட்டுருக்கிறாங்க அப்படி தப்பி வந்த காணொலிகளை பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே நம்ம மனம் பதபதைக்குது ஆனால் அதுக்கெல்லாம் இருக்கிற ஒரே விளக்கமாக நாம எல்லாம் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனா ஒரு கம்யூனிஸ்ட் அரசு கம்யூனிஸ்ட் அரசு ஆண்டால் அப்படித்தானே இருக்கும் மக்களுக்கு உரிமைகள் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம கடந்த போய்டுறோம் <laughs> சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் இந்த காணொலியில் பதிவிட்டிருக்கிறோம் என்னால் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தெளிவாக சுருக்கமாக சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் சொல்லியிருக்கிற நண்பர்களே இந்த காணொலியை முழுசா பாருங்க அப்பத்தான் நமக்கு நம்ம நாட்டுடைய அருமை தெரியும் அப்படின்னு கூட நான் சொல்ல முடியும் உலகத்துல அனைத்து உரிமைகளும் பெற்ற ஒரு பரந்த மனம் கொண்ட ஒரு ஜனநாயகத்துல பிறந்திருக்கிற நமக்கு கம்யூனிசம் போன்ற ஒரு அடக்குமுறை ஆட்சி ஒரு வித்தியாசமான ஆட்சியை நாம எல்லாம் கண்டதுல அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே நம்மளுடைய அருமை தெரியும் அப்படின்னு தான் நானும் நினைக்கிறேன் நண்பர்களே வாங்க கம்யூனிசம்னா என்னன்னு பார்ப்போம்
நான் அவன் கீழே வேலை செஞ்சாலும் சரி அல்லது அவர் படிக்காதவராக ஒரு வேலையை செய்து கொண்டிருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே சம்பளம் தான் வரும் அது எப்படி அப்படின்னா உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அரசாங்கம் அதே போல உங்களுக்கு தேவையான உடை கல்வி மருத்துவம் உணவு போக்குவரத்து செலவு எல்லாமே அரசாங்கம் பார்த்துக்கும் அப்படிங்கிறதா அந்த சித்தாந்தம் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தான் சம்பளம் கொடுப்பாங்க அப்போ நாம் நினச்ச இடத்துல ஒரு வீடு வாங்கிலாம் கட்ட முடியாது நம்ம இஷ்டத்துக்கெலாம் கட்ட முடியாது அரசாங்கம் கட்டி அலாட் பண்ணுவாங்க அந்த வீட்டில் போய் நம்ம குடியிருந்துக்கணும் கவர்மெண்ட் குவார்டர்ஸ் மாதிரி தான் வீடு மட்டுமல்ல விவசாயமும் அப்படி தான் விவசாயம் கூட தனிநபருக்கு சொந்தமானது அல்ல விவசாயத்தையும் அரசாங்கமே எடுத்துக்கிட்டு தோட்டத்தில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கும் அதே மாதிரியான சம்பளம் தான் அங்கே போய் வேலை செய்யணும் தோட்டத்தில் வர்ற வருவாயை பூராத்தையும் அரசாங்கம் எடுத்துக்கும் இதில் ஆரம்ப காலத்தில் வந்த சித்தாந்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பூராவுமே மக்களுக்கு சொந்தம் அப்படின் இந்த சித்தாந்தம் வந்தது அதாவது இந்த தொழிற்சாலைன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு தொழிற்சாலையில் வர்ற லாபம் அனைத்துமே அங்கே இருக்கிற அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் சமமாக பங்கிட்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சித்தாந்தம் அப்படி தான் உருவாச்சுது அதற்கு பிறகு இதை வந்து சுலபமாக்குறதுக்காக ஒரு நாடே இந்த சித்தாந்தத்தை ஏற்றுக்கிற போது அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க பூராவுமே அரசாங்கத்துக்காக அரசாங்கத்துதுன்னு ஆயிடுது அதனால் எல்லாமே அரசுடைமை ஆக்கப்பட்டுறது தனி மனிதருக்கு எதுவுமே சொந்தம் இல்லை இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போடுற துணிமணிகள் கூட மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் தான் எல்லாரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸை தான் போட்டுக்கிட்டு இருப்போம் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி ஷூ தான் நீங்கள் வந்து சைக்கிள் வச்சுருக்கிறீங்களா அல்லது பைக் வச்சுருக்கிறீங்களா ஒரே மாதிரியான பைக் தான் இருக்கும் வாங்கினா அது தான் அவ்வளோதான் இதுவும் வந்து அரசாங்கம் கொடுக்குற வனத்தில் அலாட் பண்ணது தான் அவங்களுக்கு எதையுமே நீங்கள் சம்பாதிக்கவே முடியாதுங்கிற ஒரு சிஸ்டம் அது சம்பாதிக்க கூடாதுங்கிறது தான் சிஸ்டமே யாருமே சம்பாதிச்சு பணக்காரன் ஆயிடக்கூடாது எல்லாருமே சமமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த சித்தாந்தத்தின்படி என்னென்னா நாடே ஒட்டுக்கா ஒரே லெவலில் முன்னேறி மேலே வரணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சித்தாந்தம் இந்த கம்யூனிச சித்தாந்தத்தை பிரபலப்படுத்தியவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜெர்மனியோடைய பிலாசபர்ஸ் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க கால் மார்க்ஸ் மற்றும் ஃப்ரெட்ரிக் எங்கல் அப்படிங்கிறவங்க தான் இவங்க கால் மார்க்ஸை பற்றி நம்ம நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இவங்க தான் இந்த கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தத்தை பிரபலப்படுத்தினவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதைத்தான் இன்னைக்கு மார்க்சிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஊரில் இந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா சிபிஐ சிபிஐஎம் மற்றும் பல கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாருமே இந்த சித்தாந்தத்தை பின்பற்றவங்க தான் அடிப்படையில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் கால் மார்க்ஸ் மற்றும் எங்கல் அவர்களின் இந்த சித்தாந்தம் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது அதனால் ரஷ்யாவில் புரட்சி வெடித்து கம்யூனிஸ்ட் சோவியத் யூனியன் உருவாச்சு பல வருடங்களுக்கு சோவியத் ரஷ்யா மட்டும்தான் கம்யூனிஸ்ட் உலகிலேயே ஒரே கம்யூனிஸ்ட் நாடாக விளங்குச்சு ஆனால் இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு போலாந்து செக்கோஸ்லாவாக்கியா ஹங்கேரி வியட்நாம் சீனா வடகொரியா உள்ளிட்ட பல ஆசிய மற்றும் கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் கம்யூனிஸ்ட் நாடுகளாக மாறின ஒரு கட்டத்தில் உலகத்தின் இருபத்தைந்து சதவீதத்துக்கும் மேலான மக்கள் கம்யூனிஸ்ட் நாடுகளில் வாழ்ந்து வந்தாங்க ஆனால் கொஞ்ச நாள்லேயே மக்களுக்கு அதை அழுத்து போயிருச்சுன்னே சொல்லணும் கம்யூனிஸ்ட அரசுகள் கொடுங்கோல் அரசுகளாக மாறின மக்களுக்கு சம பங்கு சம உரிமை வழங்க வேண்டியவங்க மக்களை வாட்டி வதைக்க ஆரம்பித்தாங்க அங்கேயும் இப்படி தான் பதவியை பிடிச்சிட்டு உட்கார்ந்தவங்க கீழே இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் வாட்டி வதைக்க ஆரம்பித்தாங்க மக்களிடம் இருந்த நிலம் நகை தொழில் ஆலைகள்னு எல்லாத்தையுமே பிடுங்கிக்கிட்டு அவங்கள அடிமையாக்குச்சு அந்த அரசு படிச்சிருந்தாலும் சரி படிக்கலைனாலும் சரி எந்த பதவியில் இருந்தாலும் சரி அதே சம்பளம் தான் கிடைக்குங்கிறதுனால மக்களுக்கு கடினமாக உழைக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணமே இல்லாமல் போயிருச்சு கிட்டத்தட்ட நம்ம கவர்மெண்ட் வேலைக்கு சேர்ந்த மாதிரி தான் அது மட்டும் இல்லாமல் குடியிருக்க வீடு வேணும் உணவு வேணும்னா அரசாங்கத்துடைய கம்யூனிஸ்ட் அதிகாரிகளை கெஞ்ச வேண்டியதாயிருச்சு அரசு மக்களின் அனைத்து அடிப்படை உரிமைகளையும் பறிச்சுக்குச்சு முதல்ல அந்த அரசாங்கம் பறிச்சது பேச்சுரிமையை தான் ஏன்னா அரசாங்கத்தை எதிர்த்து யாரும் கேள்வி கேட்டுறக்கூடாது இல்லை அதனால் அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்க மக்களுடைய பேச்சுரிமையையும் அனைத்து உரிமைகளையும் பறிச்சுக்கிட்டாங்க இதனால் கம்யூனிசம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிருச்சுன்னே சொல்லணும் கம்யூனிச நாடுகள் மீண்டும் ஜனநாயகத்துக்கு திரும்ப ஆரம்பித்தாங்க இன்னும் சீனா வடகொரியா எல்லாம் கம்யூனிஸ்ட் நாடுகளாக தான் இருக்குது அதனால தான் சீன மக்களை 
இப்படி வாட்டி வதக்கிது அந்த அரசு அரசு அதிகாரிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா சீனால மக்களுக்கு அடிப்படை உரிமைகள் கிடையாது நாம நம்ம நாட்டுல கிராண்டடாக எடுத்துக்கிறோம் பல உரிமைகளை உதாரணத்துக்கு நம்முடைய பேச்சுரிமை நாம அரசாங்கத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க கூடிய உரிமைகள் இதை எல்லாமே நாம கிராண்டடாக எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் சீனா போன்ற பல நாடுகள்ல அந்த மக்களுக்கு பேச்சுரிமையே கிடையாது அவங்க அரசாங்கத்தை எதிர்த்து ஒரு வார்த்தை பேசினாங்கன்னா சமூக வலைதளங்கள்ல எழுதினா கூட அது மிகப்பெரிய குற்றமாக கருதப்படும் பல சந்தர்ப்பங்கள்ல அது மரண தண்டனையாக கூட நிறைவேற வாய்ப்பு இருக்குது அது நடந்து கொண்டும் இருக்குது இன்னைக்கு வரைக்கும் வடகொரியாவில நீங்க வாயே திறக்க முடியாது அது பயங்கரமான கொடுங்கோலாட்சி அதே போலதான் சீனாவும் அதனாலதான் சீனால இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய கொடூரமான நோய் பரவி மக்கள் கஷ்டப்படும் போது கூட மக்கள் வந்து எனக்கு காய்ச்சல் வந்த மாதிரி இருக்கு என்னை டெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி போய் ஒரு ஆஸ்பத்திரியில அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறதுக்கான உரிமை கூட இல்லாமல் போயிருச்சு அவங்க அரசு அதிகாரிகள்கிட்ட ஒரு லெட்டர் வாங்கிட்டு போனாதான் அரசாங்கம் ஆஸ்பத்திரிக்குள்ளேயே அவங்கள அனுமதிக்குது அதே போலதான் ஹவுஸ் குவாரண்டீன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீட்டில் ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிருச்சு அல்லது இறந்துட்டார் அப்படின்னா அந்த வீட்டையோ அல்லது அவங்க குடியிருக்கிற அந்த பிளாக்கையே ஃப்ளாட்டுகளாக இருந்தால் பூரா பிளாக்கையும் சேர்த்து இந்த அரசு அதிகாரிகள் என்ன பண்ணுறாங்க சீல் வச்சிட்றாங்க அதில் வாழ்கிற மக்கள் யாருமே வெளியிலே போக முடியாத அளவுக்கு கேட்டுக்கு வெல்டு வச்சு இரும்பு கேட்டை சீல் வச்ச சம்பவங்கள்லாம் நம்ம வீடியோக்களாகவே பார்த்தோம் இப்படி எந்த உரிமையுமே இல்லாம ஆட்டு மந்தைகளை விட மோசமாக நடத்துகிற ஒரு அரசாங்கமாக மாறிடுச்சு இந்த கம்யூனிஸ்ட் அரசுகள் அதனால தான் சீனாவில் இருந்து மக்கள் குரல் எழுப்பும் போது அவங்க சொல்ற விஷயமே இப்படி நான் பேசினதுக்காக என்னை கொண்டுருவாங்க இந்த அரசாங்க அதிகாரிகள் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் அடுத்த தலைமுறைக்காக பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க நண்பர்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகத்தோட நம்மளுடைய சமூகத்தை கம்பேர் பண்ணி பாருங்க இந்தியாவில் நமக்கு அனைத்து உரிமைகளும் இருக்கு இன்றைக்கு கூட எடுத்துக்கோங்க மாத கணக்காக சிஏஏ ப்ரொட்டஸ்ட் டெல்லியில் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது ஆனாலும் அதை அனுமதிக்கிறது நம்மளுடைய அரசு அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் நமக்கு உரிமை கொடுத்துருக்கு நிழலின் அருமை வெயில் அப்படிங்கிற மாதிரி கம்யூனிஸ்ட் நாடு போன்ற கொடுங்கோலாட்சி நடக்கிற நாடுகளை நம்ம பார்க்கும்போது தான் நம்ம நாட்டுடைய அருமை நமக்கு தெரியும் நண்பர்களே நம்மளுடைய ஜனநாயகத்தை போற்றுவோம் பாரத தேசத்தை போற்றுவோம் கம்யூனிசம் அப்படின்னா அடிப்படையில் அது என்ன அந்த சித்தாந்தம் என்ன அது எப்படி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு எந்தெந்த நாடுகளில் இருக்குது அப்படின்னு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த முறை நம்ம ஊரில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்தவங்க சிவப்பு கொடி பிடிச்சிட்டு வரும்போது அவங்களுடைய அடிப்படை சித்தாந்தம் இதுதான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் அவங்களுடைய கொள்கை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம் நண்பர்களே இப்படிப்பட்ட ஒரு சித்தாந்தம் இன்றைய சூழ்நிலையில் நம்ம நாட்டுக்கு பொருந்துமா அதை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை வேறொரு வீடியோடு சந்திக்கிறேன் காய்ஸ் பாய் பாய்